βάθμιας μας στο gel coat. Πρέπει λίγο να το δούμε σαν ένα περιστατικό και όχι σαν μια ασθένεια. Δεν είναι δομικό πρόβλημα του σκάφους, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί και φτιάχνεται σχετικά εύκολα. Συνήθως προκύπτει από μεγάλα χτυπήματα, συνήθως κατά το ξεκαλούπωμα ή ε, μας έπεσε βαρύδι, μας έπεσε μια μπουκάλα, κάτι τέτοιο, χωρίς όμως να επηρεάζει άμεσα το σκάφος. Βασική αιτία του προβλήματος είναι η διαφορά σκληρότητας των κάτω υλικών με το gel coat. Το gel coat έχει πιο πολύ την τάση να μοιάζει με στόκος, με κάτι σκληρό και άκαμπτο, παρά ο πολυεστέρας. Αυτό τι σημαίνει. Ο πολυεστέρας πήρε την κλίση του χτυπήματος, πήρε την ελαστικότητα του χτυπήματος, το gel coat όμως δεν την πήρε και έτσι ξέσπασε με μικρά τριχίδια. Αυτά τα τριχίδια είναι τόσο μικρά που συνήθως για να εντοπίσουμε το αράχνιασμα θα πρέπει να περάσει λίγος χρόνος να μπει σκόνη μέσα για να μας το εμφανίσει. Αλλιώς είναι πολύ μικρό, ανεπαίσθητο και δεν θα μας αποκαλυφθεί γρήγορα. Θα δείτε σε πιο παλιά σκάφη, στα οποία έχουμε σφίξει ένα παξιμάδι πολύ δυνατά ή μια βίδα, εκεί έχει ξεκινήσει με αρχή τη βίδα και εξαπλώνεται. Για να απομυθοποιήσουμε λοιπόν κάποια πράγματα, το αράχνιασμα δεν είναι ούτε το τέλος της βάρκας μας, ούτε κάποιο τρομακτικό ελάττωμα που θα μας κάνει να μισήσουμε τη βάρκα μας. Δεν είναι τίποτα, επισκευάζεται σχετικά εύκολα και δεν έχει να κάνει καθόλου με τα δομικά του σκάφους. Είναι καθαρά αισθητικό και φτιάχνεται πολύ εύκολο. Τώρα, από τη μεριά του κατασκευαστή, τι πρέπει να προσέξουμε. Τα πρώτα στρώματα που είναι το gel coat, όταν θα συναντηθούν με μαζεμένα υλικά, δηλαδή δεν έχουμε τηρήσει τις σωστές αναλογίες, δηλαδή τρία, τέσσερα γυαλιά και τα ρίξουμε όλα μαζί, αυτή η διαφορά θερμοκρασίας σίγουρα θα δημιουργήσει μια ευαισθησία στο gel coat. Άρα δίνουμε χρόνο στα υλικά να πολυμεριστούν. Δεν θέλουμε μαζεμένα υλικά, μη συσσωρεύσουμε θερμοκρασία χαμηλά και με τη διαφορά θερμοκρασίας θα δημιουργήσουμε ευαισθησία στο gel coat.
Άλλοι παράγοντε οι οποίοι μπορούν να παίξουν ρόλο σοβαρό στα προβλήματα των εξισώσεών μα είναι ανατομικοί παράγοντε, ανατομικά προβλήματα όπω είναι το στραβό ρηνικό μα διάφραγμα, οι υπερτροφικέ κάτω ρηνικέ κόνχε, αλλά και οι χρόνιε ρηνοκολπίτιδε, η χρόνια ηγμορίτιδα, η χρόνια ηθμοειδίτιδα, η μετοπία κολπίτιδα. Όλα αυτά τα προβλήματα προκαλούν πρώτον διαταραχή στη ροή του αέρα, ο οποίο δεν μπαινοβγαίνει γραμμικά στη μύτη μα και έτσι έχουμε συσσόρευση εκρήσεων οι οποίε πυκτώνουν και προκαλούν δυσκολία στο άνοιγμα της ευσταχιανής, αλλά και εκρίσεις οι οποίες μαζεύονται μέσα στα ηγμόρια και στις άλλες παραρρυνικές μας κοιλότητες, οι οποίες κυλάνε σαν ποτάμι προς τα πίσω και όλα αυτά περνούν μπροστά από το στόμιο της ευσταχιανής, κάνοντας έτσι δύσκολη ή και αδύνατη καμιά φορά την εξίσωση της πίεσης στα αυτιά μας. Mm-hmm. <laughs>